At kaugnay pa rin ang paghahanap sa paghahanap sa suspect sa pagkamatay ni Stephanie Nicole Elia. Mahakapanayam naman natin ngayon si Chief Inspector Armin Guerrero, hepe ng Firearms Identification Division ng PNP. Magandang umaga po, Chief Inspector Guerrero. Uh, good morning po, ma'am. Okay, sir, um, nasa tanggapan nyo na po ang ligaw na balang na kapatay dito kay Stephanie Nicole. Ano po? Yes, ma'am. Yes. Oo. Paano nyo po ba sinusuri ito para malaman po kung sino ang uh, nagpaputok nito? Posible po ba talagang malaman natin yung shooter? Uh, so far po, ang ginagawa po natin ngayon ay dinetermine po natin kung anong kalibre po ang uh, bala na narecover sa katawan ng bata ho. Mm -hmm. So ngayon, so napahind out po natin, base doon sa initial examination po natin, ay ito pong balang po to ay pumutok sa caliber .45 pistol po. Okay, so kalibre .45 pistol. Yes, ma'am. Oh, aside from that, eh, marami namang merong may-ari ng ganitong klasing pistol. Aside from that, paano po natin malalaman kung sino po yung shooter? So ngayon po, it's ongoing po yung encoding po natin dito po sa Integrated Ballistic Identification System, kung tawagin po ay IBIS. Mm -hmm. So ongoing po yung encoding po ngayon para malaman po natin kung ito pong balang pong ito ay may kahasi, uh, kahalintulad dito po sa mga uh, uh, data na dito po sa database po natin. So, ibig sabihin po, um, itong bala na ito, maaari niyong i-match sa isang specific na barel? Ganun po ba? Uh, yes, ma'am. Kasi po, yung concept po ng IBIS ay para magkaroon po tayo ng criminal database tsaka doon po sa licensed firearms database ho. Mm -hmm, mm -hmm. So ngayon po ay malalaman ho natin kung ito pong balang pong ito ay nanggaling sa katawan ng uh, biktima ay meron pong kahalintulad dito sa mga data na naka-encode po sa atin sa database ho. Eh ilan po ba yung laman ng database? Baka naman po hindi lahat ng may-ari ng baril ngayon dito sa Pilipinas ay naka-encode doon sa database so, ninyo. Kasi po itong integrated ballistic identification system po natin ay nagsimula lang po tayo mag-encode nitong uh, March 2011 po. Aha. So, as of 2011 po, ay meron po tayong 72,000 data na naka-encode na po. 72,000. Eh, ilan po ba ang may-ari ng baril sa Pilipinas? I, I understand, maraming may loose firearms dito. I, yung nga po, ang isa po natin nakikita ang problema ko to, kapag ito po yung loose firearms po, ay wala po tayong data sa ganun po mga loose firearms po. Sa ngayon po ba, ilan po ang uh, uh, statistics natin o ilan po ba ang bilang natin na loose firearms sa inyo pong pagkakaalam? Sa, hindi ko po masasagot yan po. Siguro po ang the right uh, person po yan makakasabi ay taga firearms explosive office po. Okay, sir, kung sakasakali po na wala doon sa database natin ng uh, yung itong bala na ito, hindi po siya nagmamatch to anyone doon sa, sa na-encode nyo po dito sa inyong uh, sistema, yung IBIS na tinatawag ninyo, may iba pa po bang paraan para po malaman natin kung sino yung shooter? So, ang, ang, ang uh, maangyari po gawin ho natin, siguro po, uh, sa tulong ko rin ng mga concerned citizen, kung sino po yung mga taong nakita na magpaputok, ay ituro po nila, and then that's the time na pwede po natin kunin yung imbitahan po nila para makuha yung baril at may test pair natin, and then we conducted comparative examination with that evidence na na-recover po natin sa katawan ng tao. Kanina po ay kausap lang ng uh, aking uh, kasama dito sa studio na si Howie Severino. Kausap po niya si Dr. Raquel Fortun, yes, isa pong forensic pathologist. Yes, At sinabi niya na yung mga slug na na-recover o yung mga basyo ng bala na na-recover doon sa crime scene ay pwede rin daw gamitan, gamitin na ebidensya at hanapan. Posibleng may fingerprints po ba po ito? Uh, kung pagkukuha po fingerprint po, siguro po ang makakasagot din po yan ay ang kuhan po natin ng fingerprint division po. Pero may posible po makakuha po rin po tayo. Mm -hmm, mm -hmm. Yung trajectory po ng bala, pinag-aaralan nyo rin po ba ito, sir? Opo. Isa po po sa mga division ng crime lab, meron po tayong tawagin na firearms identification division po. Mm -hmm, Sila mm -hmm. po ang makakasuri kung ano ho ba ang trajectory ng at mula dun sa trajectory ng bala, maaaring makita kung malapit lamang kung saan nakatira itong shooter or ma 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 maaaring within the area lamang. Posible po, ma'am. Mm -hmm, mm -hmm. Sa inyo po bang pagkakaalam, meron na po bang kaso ng uh, stray bullet shooting o stray bullet victim na nakuha po or nahuli po at naparusahan itong shooter dito sa Pilipinas? Uh, so far po, meron na po tayo na kuha dyan na na, 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 na kumbik na rin po yun na uh, kaso ng ganun po, ma'am. Mm -hmm, mm -hmm. At ito po ay dahil sa naka-encode doon sa inyong IBIS. Uh, uh, iba pa po yun sa IBIS pero meron po tayo na pinpoint 
na siya po talaga, kasi through the uh, help of eyewitness, naituro mm-hmm. po siya po ang that time ang nagpapotok. Mm-hmm. And that, after ho nung nakita yung eyewitness, na pinpoint yung tao ho yun ay firearms holder. So ang ginawa po noon ay ni-request po ng uh, police na i-conduct for ballistic testing yung firearms po nung uh, suspected firearms. And then, after that po, na-find out po natin na yung barrel po yun ang ginamit doon po sa pagkamatay ng tao. Ko Sir, one final question. Bukod po dito kay uh, Stefan, sa kaso ni Stephanie Nicole Elia, meron pa po ba kayong iba pang iniimbestigahan na biktima ng uh, stray bullet or ligaw na bala? Yes, ma'am. Meron pa rin po, ma'am. Mm-hmm. Uh, kaugnay pa rin po ito dito sa pag, uh, pagsalubong sa bagong taon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ilan pa po yung iniimbestigahan ninyo, sir? Uh, bali ang nasa bit po sa amin, bali tatlo pong kaso, including dito po kay Stephanie Nicole Iala po. Mm-hmm. All right. Maraming salamat po Chief Inspector Armin Guerrero, Firearms Identification Division okay, ng PNP. Okay, welcome po, ma'am.